Kemi rikëthyr pas apsirës publicitarën edhe në fakt e përmonde me Albanin që në në më gjesh që kura nisëm këto emision, do të flasim për gjute hua, ja? Folëm pak për atë talentin, se në fakt një farë mënyrë është një dhuntin, një talent. Of course. Ju prezentuj me njerë të ftuarit, pa unë burko, dhe futemi direkt në thelë, bështë zotja Arket Veliu, cili është administrator i CD Education, mirë se erdhe, dhe zonja fitore Sulejmani, është presidente e Elta, që është English Language Teachers of Association of Albania, që në Shqip do të thotë shoqata e mësusve të anglishtës së Shqipërisë. Po, shumë që e fi që eksisto ka një shoqatet i unë, dhe është shumë e forë. Dhe shumë e forë, jo duket, që është shumë e forë, absolutisht. Unë nëse di mirë sot anglisht, di falë një mësuese dhe një pedagoge shumë të mirë anglishtë. Ashtë të diskutohet. Janë shumë të rëndësishëm. E di me dhe në anglishtë, në jona. Jo, është mirë. Falem dhe i tjeni sot program, do flasim për një tematike cila e prekë shumë shqiptarët, i prekë që të gjithë me thonë të drejton, sepse ditët e fundit, kohët e fundit, flitet shumë për këto lëvizet globale, populata që shkojnë, që vine, dhe duhem të dijen gjithë të huaj, abore, orion. Por ne kemi patur, kam përshtypin që pas viteve në të djetë, që pas rënjës komunizmit një dëshirë edhe një etjet madhe për të mësuar gjithë të huja. Base dhe më për para, kam përshtypin, duke pas parës jush lidhjet me rusin, që shumë nga brezi juaj, në base flasin rusin, sot e kësaj dite. Po, kam përshtypin, ka të bëjt dhe me gjuhën, si vendoni, ka të bëjt me faktin që gjuha jonë shumë e vështirë dhe na kanë dimuar shumë të kapim gjuhë të huaja? Pa tjetër, gjuha Shqipe i ka 36 kronë në antfabet dhe ka shumë tinguj, të cilët kompensojnë mungesën e tingujve edhe shkronjave në gjuhën angleze dhe shqiptarët njësë e anglisht folës shumë të mirë. Anglisha ka filluar shumë për para në ndjetës, në programet shkolore të kohës para komuniste, komunisën para demokracisë, sigurisht që anglisha ishte gjuhë detyruar, ishte në shkolla, ishte në program, dhe anglisha shikohej si një escape, si një arratisje, si një largim nga izolimi, njerëzit që dinin gjutua ishin aristokratët, njerëzit intelektual, njerëzit e mëndjes, të letrave, që e shifnin veten tej realiteti që i rethomte, dhe që njëri mënd që ka thënë që sa ju të huaja të dish, a qërë njëri je. Që kam të qështë do pjo njëri. Që që mësoheshin shumë, dhe në qofse në atë ko ishte e kufizuar për shkak edhe të mungesës teknologjis dhe gjithë logistikës, sot është shumë më më bderne, por qështja është për sëri ka dhe ajo kundërshit e veta. Do i flasim, do i flasim shtruar qatë bisetës dhidës e sotme, sepse unë duat të nisim bashkë bisetën edhe me një klip të japim një njëri tjetër. Po, betëm i të këshqiptare dhe gjuhet e huaj, dhe kjo pasioni madhë me ndojunë. Exakt, e tha dhe zonja që kemi tëftuar në studiu që Anglishtja nuk ka filluar vetëm pas viteve në nëtë dhjetë, por në vitet në nëtë dhjetë pati një bum të jashtë zakonshëm të mësimit të tyre gjuhëve. Ne kemi përgatitur një klip, unë të them të ndjekime, më pasër këthejemi dhe vijojmë me bisetë. Diskutimin. Hello. Por sigurisht, ashtu si kurse dhe në gjuhën Shqipe... Nëse sot jemi bi 30 vjeqë, letësisht të mund të kujtosh emisionet për mësimin e gjuhëve të huaja, që nisen të transmitoheshin në të vëshë, Kanalin e vetëm televiziv në vënda së kohë, duke filluar me anglishten e frengjishten, e më pas, duke vijuar dhe me gjermanishten e italishten. Ky trend në fakt vijoj edhe për gjatë viteve të para të ardhjes së demokracis, por jo vetëm kaqë. Mësimi i gjuve të huaja pas dekjes e diktatorit kishtë e marë për masa realisht të konsideruashme edhe për mes mësimit autodidakt, apo mësim dhenjes në ambjentet private ku ndrejt pagesave në ndorë. Në fakt, shqiptarët edhe në një pikpamje historike kanë shfaqë u revijojnë të shfaqin interes të veçanë për mësimin e gjuve të huaja. Mi afton të përmondim se italishtja për shëmbull, sidomos në kohë të caktuara, përceptohet në shqiptarët si një gju e cila përthithet ndoshta pa ju nënshtruar do mos do shmërisht, asë një seanse të mirë filtë mësimore, duke hasur në një masivitet të konsideruashëm. Si të qoftë, kjo trend ishte shumë i përhapur në fund vitet 80 e filim vitet 90, për t'jalon më pas vëndin apo ziruar me gjutët tjera që u mundësuan pasardjes së demokracis e lëvizjes së shqiptarve në vëndët e huaja, deri në ditët e sotme, ku tashmo, ka qëndra të profilizuara dhe specializuara për mësimin e gjuhëve të huaja, duke e bërë këtë treg, më shumë formal dhe të kontroluar, e duke ju dhenë kështu mundësin studentve të mësojnë dhe qertifikohen nga institucione legjitime, diploma e të cilave vlen jo thjeshti trekuës i një horive të përgjithshme. 
dhe se që të është Albani, normalisht pavarësisht pasioni që mund të kejemi edhe dëshirës madhe për të mësuar një gjutë huaja, duhet pjesa, le temi, specializuar që të mëson dhe të ndimon të mësosh si që duhet në mënyrë profesionale një gjutë. Edhe këtu, hyni në loj ju që keni të ashtu bi 20 vjetë eksperiencë. Klipi që interesant se në arikëtheu në ko, dhe unë pash emisione që kanë qenë në ato ko vitet e fundit vitet e djetë, të polo mi dhe për Gjermanishtën, dhe e mërës i përbashkë të shi njëtë, si në ato kodë dhe tani, që është komunikimi, një gjuhë e huaj është komunikimi. Ndryshimet që unë do të vlerësoja të asaj kore me sotë, është atëre ishte mundësia e vetë me njohë e gjuhëve të huaj, ishte mundësia e vetë me për të kuptuar që bëjë jashtë Shqipërisë, e ishim një vëndi të duar, si të vëndi një dritare për të parë botën jashtë dhe për të parë, por edhe për të ledzuar ata që kishin mundësit të menin literaturë të huaj, të ledzonin në qoftë romane, qoftë dhe artikuj të ndryshëm. Pra, ishte diçka, le temi, për tej edhe, për tej edhe kërkesave të soshme, por ishte le temi, një shansë, ishte një shansë, një oportunit, një mundësi që jetë e njëzë që të kuptoni se që bëhe jashtë Shqipërisë i zoluar. Ja që ndo të kërdi shumë gjutë huaj, atë të të katërën gjutë të të shpërdi. Kurse sot, kurse sot, ajo që për te komunikimi që përsërit tashë kërështë një mërusi përbashkë, si nga të kodë dhe sot, sot është edhe një nevoj. Një nevoj për përpënsim, është një nevoj për shkollim, është një nevoj, le të temi, edhe për kriteret të një dhe po. Kriteret të ndryshmi që a vendosu nga institucione, le të temi, qëftar si more për pranime në universitetet huaja, apo edhe në institucionet, le të temi, ku njëzit punojnë, për punësimin si në Shqipëri, a ishë më shumë dhe i a Shqipëris. Pra, kjo është ajo që mund do të të thoja, le temi, duke bërë një diferencë të vogël të asaj kohë me kohën e soshme. Po, në gjenemi këtu të do mos do shmëria, po edhe pasioni, po dhe dëshira. Duha të kuptoj të rinjë të shqiptarë. Gjise si, motivimi për të mësuar gjunë e huaj nuk është thjesht akademik për të shkuar në një shkollë, ose thjesht për të punësuar. Shumë zënës se mësojnë anglishten për motive personale, si që mund të jenë kam një kushuri në Amerikë, duhet flasë telefon, kam ca të hua, e ca shok të hua, duhet ju shkore ca letra dhe të bisedoj me ta në chat rooms. Po, qofte dhe për të googluar, pra për tyrë në rjetë? Për të research, për patjetër, për të bërë research, është bërë do mësdo shmëri i sot, që që motivimet janë, kemi identifikuar, e lëta, ka identifikuar para 10 vjetësh, 15 motive pse zësit shqiptare mësoni në anglishte. Por, me kalimin e kohës, sigurisht që ato koncentrohen shumë, lidhen me e nevojat imediate të njeriut. Njeriut nuk ka kot merët me lajle lule në gju, por duhet pati sepse investon në të energi para kohë e tjerë. Dhe janë koncentruar tani thjesht në qështje akademike, studimi dhe në qështje punësimi. Kështu që shumë zënë së shqiptar e shofi në anglishten si një mënyrë për të studiuar si një rrug, si një hapsir, një dimension ku ata e shohin vetën në të ardhmen. Sepse në të ardhmen, muan vje shumë ke që ka eksode dhe ikje, po Shqipëria duhet i kthejmë rapsh këta njërës që studiojnë. Ja shtetit dhe anglishtja nuk është, anglishtja është bërë si gjuhaj në nës. Sot nuk flitet për anglisht, në këshilin e Europës dhe në gjithë komitetin e Europian flitet për multilingualizm plurilingualism, një person të flasë shumë gjuhë. Pra, shumë gjuhët. Nërsa një komunitet të flasë shumë gjuhë, këto janë pluri dhe multi. Njërësi tjetojnë në një ambient interkulturor, ku ndeshen kultura, ka kultura të ndryshme, diversitet e kulturash, dhe objektivi gjuhës huaj dhe i shkodës është që t'imsojnë zënsit, të respektojnë diversitetin, duke hequr dorë nga racizmi, nga pargjukimet, nga padrecit, nga dhe t'i afroj ato më shumë, sepse në fund të fundit, aftësit e shekullit të njëzit e njëtë, janë networking, nërtimi rjeteve, sepse pandërtuar rjete, një individ është totalisht izoluar. Dhe rjetë nuk nërtohen pa gjuhë. Nuk nërtohen pa gjuhë. Pa mënyrën e komunikimit. 20 vite të City Education, nuk e di, si e keni parë, trendin e kërkesave të gjuhëve të huaja, që do të thotë, kush kanë qënë gjuhët të cilat bashdojnë të jenë shumë në kërkes, dhe prurit e reja të cilat në base para 20 vitesh, ju nuk ka së që ka vajtë në mondja që mund të kishtë e kërkesa për këtë gjuhët. Ose interes, po. E vërtëtësh. Atere, prurit janë në rritje. Kërkesa e shqiptarve për të mësuar gjuhët të huaja është në rritje. Absolutisht vëndin e pare më barë në gjuha anglese, sepse është gjuha me folu në botë dhe me këtë gjush mund të studiojnë apo dhe mund të punësojnë në gjithë botë. Shbër lingua franka. Por, 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 vitet e fundit ka një trend për vetë një nga motive që unë përmënda në fillim që ka dhe motive punësimi apo e migrimi. Gjermanë është. Në gjithë gjermanë, pa, gjithë gjermanë. Dhe mund të them pa 
e exagjeruar që nëse le themi në qindra tona 10 vite më para mund t'ishin kishim apo s'kishim në një grup le themi të gjermanishtë dhe nëse do t'kishte ishim me 2-3 veta që mund t'kishim në një gjë shumë specifike apo qofte dhe dëshirë të mësoni një gjë tjetër se mund t'kishim në zauruar gjë në anglezë ose italiane frënge sot gjëa gjermane ka kërkesa tjerë zakonshme le themi zë një pesh jo të vogël në zdo qëndër të gjuve t'uaja në Shqipëri flasë në zdo qytet e një darë. Këtë për arsyet e emigrimit, dhjet kjo levizia e shqiptare vitet e fundit drejt Gjermanis, politika që ka pështeti Gjerman për të thitur punoj një së të kualifikuar kërësisht në fushën e shëndetsis, por edhe në fushat të tjera, dhe kërkojnë për ta rritur dhe si pas specifikave që ka si cila fush, dhe për ta rritur një nivel të caktuar që vjen të mesatari, pa ka shumë nivelli që kërkojnë të gjusë Gjermane. Dekord, por lindë pyet ja logikisht kemi një përgjigjet të adekuate për gjithë këtë kërkes, pra se për mësues anglishte, me sa di unë kemi patur gjithmonë mësues shumë të mirë dhe të kualifikuar. Po të gjermanishtës? Shumë e sakt, nevojat janë dhe kërkesat janë shumë të mëdhaja për mësues të gjusë gjermane. Sepse për hirë të vërtetës në vite, fakultetet e gjuve të huaja nuk kanë zirë aqë shumë mësues të gjusë gjermane, ose nuk kanë pasur kaj shumë dhe temi pranime në këtë deg për vite me radhë dhe normalisht në shumë qytete unë e ndjej këtë gjë, në shumë qytete ne kemi munges të mësuesve dhe dhe kemi kërkesa për s'kemi mësues dhe pa diskutuar dhe tjetërën që një pjesë e këtyre vetë që kanë qenë student të Gjermanishtës dhe mësues kanë emigruar Ja një mënyrë e mirë për të këthyre njerëzit nga Gjermania nesër pas nesër, hajde një mësoj një Gjermanishtën atje dhe hajde një jepni mësim këtu të CD Education Ku do dhe mund të them që mësus dhe Gjermanishtës nuk është në i qëti që mund dalin dhe më mirë në aspektin financiar në Shqipëri se sa në Gjermani Shiko, ne përmundëm disa herë CD Education dhe jam e sigur që ku shdo që ka dashur të mësoj një herë apo të përbalet me gjutë e huaja është përbalur me emrë në CD Education por gjithësësi, ne kemi përgatitur një material për të dhërë një informacion bazik dhe të përmledur se 20 vite pun nuk përmledhe ndotë në një minut sa të bugra i kishit ambientet nuk e të përmledhe gjithësësi, ne ndikim materialin Nëse je interesuar të pak të një herë në jetë për të mësuar një gjutë huaj, të bësh testimin për masë PhD apo për testimet të tjera për universitetet ndërkomtare, e pa mundur të mos jesh hasur me emrin CD Education. CD Education ka filluar aktivitetin në këtë drejtim në viti 1998, duke mos undalur vetëm në kurset e gjuvet huaja, por edhe distribucionin e literaturës së duhur për gjuvet e huaja të cilat mungoni në vëndin tonë. E për këtë arsye, CD Education tashmë është distributori kryesor për Shqiprin e Kosovën i botuesve të minjohë në botë si Express Publishing, Macmillan, Kle International, Edi Lingua, Eli Edicioni, Hachet e të tjerë. Hello! Hello! How are you? I'm going to show you the pictures and you are... Kompania për her të par ka miratuar në Shqipri tekste të gjuve të huaja nga botues të huaj nga Ministria e Ersimit dhe Sportit për shkollat qëtërore duke si elë tekste bashkohore shumica në format digital. City Education nuk ofron vetëm libra, por edhe një partneritet të qëndrueshëm, i cili konsiston në trajnimet e shpeshta të mësuesve, pa isje falas me materialet e mësuesit, bazë materiale falas për shkollat. City Education ka gjithashtu si objekt të punës realizimin e provimeve Michigan Test, të ofruara nga Cambridge Michigan Language Assessment, të një ura ndërkomtarisht. E gjithashtu, CD Education bënë edhe testime për të gjithë interesuarit për studimet të universiteteve të huaja, si dhe për ata që ka nevoj për një certifikat të njoje së gjuës angleze. CD Education është rjeti më i madhi qëndrave të gjuve të huaja sot për sot në shumë qytetet të Shqipëris. Qëndra e gjuve të huaja ofron kurset e përgjithme në gjuën angleze, italiane, gjermane dhe frënge. Elementet si infrastruktura moderne, metodat interaktive të mësim dhënjes, teknologia digitale e implementuar, zbatimi i sakti programeve, Mësim dhënje së kualifikuar dhe me përvoj, bëjnë që rjeti qëndrave CD Education të ofroj një standart shumë të lartë të mësimit për gjuhët e huaja.
Ani, sorry. I I must say I really love what they do. <laughs> okay, nuk kemi në BBC, i bardhë dini. Deja të them në anglisht do. Yes, okay. Që më pëlqen shumë vërtet për publikun ta ta shpjegoj uh, puna juaj. Do më thënë më shumë e mësuesve kanë fjalë nëse në ndryshe institucioni shumë i rëndësishëm, po të mësuarit un sot i i di shumë për ndër mësuesës time të anglishtës dhe është shumë e rëndësishme. Të kesh një mësuese të mirë të gjuhës së huaj. Dhe që të të bëj që ta duash, mbi të gjitha ta duash atë gjuh që po mëson, është shumë e rëndësishme. Kështu që prandaj do e ta thoja në anglisht. Super vlerësim është për këtë do të thosha një. Atëherë, përveçse të qenë të presidentë të Elfës, unë jam dhe zyrsha anglishtja dhe kam 35 vjeç që apo. Sigurisht asë diskutohet. Ne kam nisur nga 8 vjeçarja në gjimnazën në universitet. Gjithsesi, mësimdhënia është një dashurie veçantë. Është një këmbim energjie i pa par mi disë mësusit dhe nëzënsit, është një dimension edhe një, një vënd ku rriten njerëzit shpirtrisht, rriten intelektualisht, mm -hmm. bëhe njerës më të mirë për të ndryshuar botën. Anglishtja është këthyrë në way of thinking. Da, mënyrë të mënduar. është këthyrë në një state of mind. Oh. Gjëndi mëndore. Sigurisht, që të flasë që anglisht duhet të futesh në filozofi në anglezve dhe të amerikanve, të atyre që e flasin gjuhë. Njerëzit, nëzënsit, të gjitha ta që flasin në anglisht, vëndit të parë ku i drejtohen për informacion është anglishtja. Vëndit të parë ku i drejtohesh për modë është anglishtja. Resursit të parë ku i drejtohesh për mjekësi është anglishtja. Edhe për ushim. Resursit të parë ku i drejtohesh për ushim është anglishtja. Si që është një shkëthyër në një mënyrë të menduarit dhe tjetuarit. Me një stil jetë. Dhe këtë bënë mësusja anglishtës. Mësusja anglishtës, e shtë një anglishtës. Absolutisht. Dhe të kuptojmë, dhe dhe shtë një anglishtës. Absolutisht. Dhe, më falë, përpare se të kalim të këtë pjesa që të intereson të përse, për këtë tregu të gjitha qëndrave të gjuhëve të huaja. Êshtë shumë interesante dhe të pak të nga të atë rinjë, me gjithës e sot ka unë shohë shumë dëshirë nga të rinjët edhe nga adolescentët për të mësuar gjuhë të huaja. Ti hap një dritare me botën edhe me një kultur të caktuar, në momenti që mëson atë gjuhë të ati vëndi, edhe e ke hapur atë dritare. Pra ndaj të ndimon shumë dhe shumë e bukur gjuhë e huaj. Sigurisht. Për mund dhe pak më përpara në pak që nga ka munges të mësuesve të gjermanishtes, sepse ka kërkes shumë të madhe të njerëzve të cilët duan të mësuen gjermanishtë, edhe zysha pak më përpara dhe them zysh. Ka gjithë jetën besoj që do ashtu. Zësit më thresin tore. Pitore, po. Pitore, okej. Zonja fitore. Mem. Ju është mem më mirë, mos më distancë. E përmëndi, e përmëndi, e përmëndi, e përmëndi që pak më përpara dhe më thonë tha që ka edhe gjermanishtë në Shqipëri po jepet nga njerës të cilët vinë, janë kanë qene migrantë dhe vinë në Shqipëri dhe bëjnë kurse. Tani, unë duat kapën pak me Alketin, pak përsa i përket pjesës së të regu të, sepse nuk është e lejtë që për 20 vjetë të qosh për para një institucion të tilë, kur të regu në edhim shumë mirë që ka brylat e vetë dhe ka... Dhe ka qenë informal për shumë ko. Informalitetet e veta. Tani, këtë regu, është tash më i reguluar me liqë? Atene, të regu me liqë është i reguluar. Po këtë liqë asë batohet. Kjo është të në Shqipërisë në zdo fushë, edhe kërë është një taj gjithë. Të regu është i reguluar me liqë, që është ja është tjetër kundë që normalisht unë po të jatë disa statistika, besoj jo më shumë se në rangë Shqipërije, në rangë vëndi, jo më shumë se 10-15% është të regu i formalizuar. Pjesat tjetër është informal. Pra nëse më të themi me gjumë të thjeshtë, jo më shumë se 10-15% e qëndrave që japin në ofrojnë kurset e gjumë të cuaj, ose më të jetë më sus të licensua e individu, më ka rëndësi. Unë flasë, i është formal, ka ishtë përqindje është formal. Pjesat tjetër është informale. Ju do më tonë? Flasë, flasë, jo vetë për gjumë të uaja, për këvjë në përgjithë kurset në përgjithësit, ka dhe kurset në lëndët e tjera. Po, po, po. Tani, dëmëton, absolutisht dëmëton, nuk nga dëmëton vetëm neve, për flasë qëndrat e gjuve të uaja. Në një farë mënyre, dëmëton, jo pak, dhe atë që është qëtësimi madhë, drejt për drejt në zënsin. Sepse në zënsin shkon, mund të shkoj diku, ku nuk ka asë dhe një kontrol. Nuk ka asë një kontrol, si nga ambjendet kuri. Se për siguria, fillon që nga siguria, le temi fizike, jetë që ta kontroluar, dhe Pasaj të pimë të tej që është lukës të mendojnë pasaj dhe programin apo nivelli mësuzve apo kriterët që dhe të temi kushte që plotsojnë në... Apo teknologjia e përdoru? Teknologjia është një zë tjetër, unë i ka të... E njësa nga bazikja. Nga më thelbësorët pa tjetër. Mos të duke që di, unë ka nga parë dhe me sytë e mi, përshumë që përveshë të atyre që e bëjnë në shpi, po ka dhe nga të mësuzë të tjerë të cilët le Kjo është aktualja dhe kërkojat një rol më i fort i shtetit, 
në rrath e parë për të mbrojtur në zënsit. Si në shërbimet e tjera që mbrojt konsumatori, edhe këtu në i farë mënyre për të tojda është konsumator. Dhe për ta dhe të punuat më shumë se sa për qëndrat. E për mënda pak teknologjin, dhe duat të di nga ti se sa e nësishëm është teknologjia ditët e sotme në zhvillimin e orve të mësimit dhe në përfifjen e lëndve të tila të tuve. Duk e pas paraj së faktin që fëmijet sa të rritër me në teknologjit. E gjusë, pak e gjusë. Mësuesit, qiko, është e vërtet që letemi për të patur sukses, kryesor, ose mërë nësishmi këptojë që është në zënsi, pastaj nuk mund të njërojët asë mësuesi, roli mësuesit është ekstremi rëndësishëm, mund të pas në zënsit a i është mërë nësishmi, teknologjia dhe libri, është tek si shumë mërë nësishëm. Ta, shumë mërë nësishëm. Që që të gjitha këto, sikur një nga këto element që janë pjesë e mësimit të gjuve të uaja, të qaloj, kuptohet që do të qaloj edhe produkti final që është mësimi. Ani me që i përmëndi arketi tekset, unë duat të ndalim pak të tekset. Pa, e shumë rëndësishme. Për të kuptuar edhe sësi është edhe situata dhe saj përket tekseve. Me qëfar tekset është punojnë sot edhe mësojnë sot në zënsit në shkollat qëtetrore? Po, po. Atere, rrëth vitit 2005-2006, Ministria Simit ka pas startoj për filloj për ertë parë lëtemi një politik të re për tekstet, duke vendosu për e të parë konkursin, se më para ka qenë gjithmonë një tekst unik, dhe bashkë me këtë, për e të parë hapi rrugën dhe botuesve të huaj të konkurojnë. Dhe ishte një risi, në ato vite ishte një risi, e cila vazhdojnë të kjo tradit edhe ditë dhe soqme, që për gjute huaja, sot shqiptarët punojnë vetëm e tekste të botuesve që janë prestigjozë në botë. Shqiptarët sot në shkollat qëtërore, flasë si tekst, nuk kanë asë një ndryshim, bilesë mund të themë në disa, mund të jetë shumë më mirë së të dhe nësa vënde të tjera në basë dhe të komunitetit Europian, këtë vajatë theme bindje, se kam informacion që vajatë theme bindje, shumë më mirë se sa të tekste që përdojnë në Itali, për gjurë në Anglezë dhe përdojnë në Shqipëri. Ok. Jo më këtë italianat nuk din të flasë një realishtë. Po, po dhe tekstet janë vërtet shumë të mira, janë vërtet shumë të mira, janë tekste bashkohore, janë tekste që përvesh se formatit të printuar kanë edhe kontentin digital për ata që janë të interesuar, kuptoj që infrastruktura shtetërore në shkolla shtetërore është të vështirë dhe nuk e ofronë këtë, por shumë zënës mund të kene shtëpitë të tyre, qoftë komputer, qoftë iPad, që mund të mësojnë në printë softwareve që ofrojnë nga anajo. Kështu që si tekse është shumë mirë, pasaj është infrastruktura e shkollave që e di që është në përmirësim, kuptohet e përkon shumë kosë, për që në real edhe në vëndet e zhvilluara nuk është se mund të gjesh teknologi digitale në shdo klasë, dhe kjo është një. Por tekset kanë pësuar një përmirësim cilësor. Dhe jo vetëm kjo, po edhe po ta shikojmë në kuadrë të kurikulave, përfundimi i në zënzve në klasën e 12 është në nivelin B2, që është në bimë e satar, po ta, që është një nivel shumë i mirë për një në zënës i mbaron klasën e 12. Kjo si pas kurikulave të Ministrisë Arsimit. Kështu që doja të thoja që këto vite që nga kur startoj reforma e tekseve në 2005-2006 të vite, Shqiptarët për gjurë në Anglesë kanë pasur, në zësë Shqiptarë kanë pasur tekset të pëtuesve më me zënë. Edhe literaturë shumë të mirë, edhe një farë mënyre dhe punës që bëni ju, dhe më thërë. Një farë mënyre dhe punës që bëni ju, dhe më thërë. Një farë mënyre dhe punës që bëni ju, dhe më thërë. Një farë mënyre dhe punës që bëni ju, dhe më thërë. Një farë mënyre dhe punës që bëni ju, dhe më thërë. Një farë mënyre dhe punës që bëni ju, dhe më thërë. Një farë mënyre dhe punës që bëni ju, dhe më thërë. Një farë mënyre dhe punës që bëni ju, dhe më thërë. Një farë mënyre dhe punës që bëni ju, dhe më thërë. Një farë mënyre dhe punës që bëni ju, Pak me zojnë fitore për sej përket trajnimit mësuesve, se është shumë e rëndësishme, kam përshtypjen trajnimit dhe vazhdushme janë shumë të rëndësishme, sepse nuk besoj që pamarsisht se saj zonja mund tjetë një mësuese anglishtës të punojnë me të njëtë metodologi që punojnë 20 vjetë për para, për shumë. Ok, atëherë, Elta me rritë shumë me trajnimit, është pjesa më e rëndësishme e funksionit të Eltës, sepse është një grupi fushishëm interesi, ku bashkon bashkë Në forumin e arsimit në Davos në 2018-ën, u folë për termi burnout ka ko që eksiston. Burnout është një term në edukim, që do të të ka ndili nuk bënë më dritë, është diegur është, ka dali ashtë. Shpirti mësusit filon zbehet, gjitha jo dëshirë që ka kërë mbaronë shkollën, në 5 vjeqarin e parë, absolutisht shuhet. Dhe në Davos u pa që 
Ndërkohë në 5 vjeçarin e parë, flasim me statistika globale, se në Shqipërin nuk ka statistika, 28% e mësusve Amerikan e lënë profesionin e mësusit në 5 vjeçarin e parë, në davos u zbulua që në 5 vjeçarin e parë ndodhë gjithë trajnimi mësusve, dhe pasaj ata fillojnë shuhen, nuk kanë më interes, me ndojnë se në 5 vjeçarin, një 5 vjeçar ju duhet që të bëhen mësus të shkëllqyër, jo. Kjero është vërtet. Absolut. Sa po më baron shkolla, baron një cikl edukimi, fillon cikli dyti edukimi që është trajnimi vazhdushëm. Trajnimi është shpirti dhe energjia që mba në lëvizje gjithë klasën e mësusve. Pa të, absolutisht nuk do të kishte cilësim si një. A që më të e për me inovacione me zhvillimi që ndodhë sot, edhe të metodologjisë. Sidonos me hyrje me teknologjisë, e cila e ka revolucion, radikalizuar më si më dënjën, e ka transformuar, i ka rritur shpejtsin, janë temp, temp tjetër, rritëm tjetër, shpejtsi tjetër, kështu që mësusi nuk mund të mbetet mbra, pa shetë turpshme dhe dhimshme, në që se klasa e mësusve do të mbetet mbra pa nëzënzve. Dhe teknologi nuk do të thot një powerpoint në klas, teknologi do të thot një dras elektronike, një iPad në dorë, ku në zënësi të kërkoj, të flas, të punoj me grupe, dhe sot është shumë e rëndësishme të mësuarit bashkë punues, sepse thamë që do edukojmë fëmi që bashkë punojnë në gjithë diversitetin kulturor Evropian dhe Botërorë. Dhe që komunikojnë sot me conference calls në biznesat të ndryshme. Kështu që të trajnime tona ne i vëmë theksin në këto, në zhvillimet e fundit në arsim. Nuk mbetem i thjesht në tradicionalit. Edhe metodat e më të fundit. Metodat më të fundit, sepse një trajner për të bërë një trajnim, do t'i duhet, kuj, unë trajnoj dhe mua më duhet që për të përgatitur një tem trajnimi, unë duhet të lezoj të pak të në 500 faqe, të lezoj të gjithë artiku që janë në qarkullim për atë gjë, sepse nuk mund të dalë për parashokve, kolegve të mi, duke të shuar të gjëra të varfra, por do të qoj majë atë gjënë më pikante, më interesante që është në qarkullim për x gjë. Kështu që këto gjëra ne i bëjmë në gjëtë në shoqat, ndërko shoqata ka dhe shumë partner dhe kjo bënë shumë të fortë, ka partner në gjithë Evropën një glindore, gjitha shoqatat, ka CD Education, ka të tjerë botues në qarkullim, ka ambasadat ndërko që me cilat bashkunojmë. Ne jemi shumë krenar elta që menagjojmë edhe një projekt që më të rëndësishëm rinorë, si që është modeli kombeve të bashkuara për të rind, e cila edukon lidera të rinjë me filozofi të re. Në amanë se kemi nevoj. Absolutisht, e ne për këtë jemi shumë kërëna. Kemi shumë në për një politikë në dryshë. Për te i gjusë, jepet edhe një loj kulture edhe sjeli, jo vetëm kulture europiane, globale, ndërkomtare, pa tjetër. Unë do kisha dashu shumë të vazhdonim, sepse kjo është një teme cila gjithmonë sa do të flasësh, ka gjithmonë gjyrat e reja për të folur, me gjitha të ne kemi përfunduar ma dhe me kohë, kohën që kishim në dispozicion, në falenderojmë shumë që ishtë sot në program, kena njësi shumë e madhe, besoj që kemi hedhur dritë në bi disa pikytet më dhaja që ka njërzit dhe shqiptare që anduhen andjekur për gjute huaja, shu që edhe njëherë falimderit shumë. Falimderit ishtë shumë kena njësi. Kalujmë në publicitet me njëherë. Reklama.